ஹாய் விவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இந்த பூமியில் உள்ள கோடான கோடி மக்களின் இன்றியமையாத தேவைகளில் மிகவும் முக்கியமானது தண்ணீர் தண்ணீர் இல்லையில் நாம் உயிர் வாழ்வது மிக மிக கடினம் அந்த வகையில் வீட்டில் கார் ஷவர் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தோட்டம் பயன்படுத்துவோர் மற்றும் வீட்டில் கோலம் போடுபவர்களுக்கு தமிழக அரசு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை கொடுத்துள்ளது அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் தண்ணீர் ஐந்தறி உள்ள காக்கை குருவிகள் முதல் ஆறறி உள்ள மனிதர்கள் வரை அனைவருக்கும் தினமும் தேவையான ஒன்றாகும் தண்ணீர் இல்லையே இந்த உலகில்லை இதுவே இயற்கையின் வேத வாக்கு முன்பெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மழைக்காலம் வெயில் காலம் என்று பாராமல் மாதம் மும்மாறி மழை பெய்யும் இதனால் பொதுமக்கள் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிப்பார்கள் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இதனால் தண்ணீர் பிரச்சனையே இருக்காது மேலும் விவசாய தொழில் பயனடைந்து விவசாயிகளுக்கு அதிக அளவில் மகசூல் கிடைக்கும் இதனால் விவசாயிகள் விவசாயத்திற்கு நீர் இல்லை என்று வருத்தப்பட்டதில்லை மேலும் விவசாயம் மூலம் விவசாயிகள் அனைவரும் கணிசமாக சம்பாதித்து வந்தனர் ஆனால் இன்றைய நிலையோ வேறு நீரின்றி விவசாய நிலங்கள் அனைத்தும் வறண்டு கிடைக்கின்றன இது மட்டுமல்லாமல் விவசாய நிலங்களை அனைத்தும் தற்போது வீடுகளாக மாறியும் வருகின்றன இதனால் விவசாயிகள் விவசாயத்தில் வருமானமின்றி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் கொடூர நிலையும் ஏற்பட்டு வருகிறது ஆனால் நம்முடைய அரசாங்கம் இதையெல்லாம் நன்கு உணர்ந்து விவசாயிகளையும் பொதுமக்களையும் காப்பாற்ற தண்ணீரை சேமிக்க வேண்டிய வேலைகளை செய்கிறதா என்றால் அது இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆம் அதுதான் அதிர்ச்சியான உண்மை ஏரிகளில் உள்ள நீரை சேமிக்க படித்த இளைஞர்களின் உதவிகளை கேட்காமல் தெர்மாக்கோலை வைத்து பாதுகாத்த விஞ்ஞானிகளை அமைச்சர் உருவத்தில் தமிழ்நாட்டில் தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு காலத்தில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் பொதுமக்கள் மீன் பிடித்து குழம்பு வைத்து வயிறார சாப்பிட்டார்கள் ஆனால் அதே செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் இன்றைய நிலை என்ன தெரியுமா செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் உள்ள தண்ணீர் அனைத்தும் வற்றி தற்போது ஏரியில் உள்ள மீன்கள் அனைத்தும் இறந்துவிட்டன இது முழுக்க முழுக்க அரசாங்கத்தின் அலட்சியமே காரணம் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஏரிகளையும் மழைக்காலங்களுக்கு முன்பே முறையாக பராமரித்து முறையாக தூர்வாரி இருந்தால் நிலத்தடி நீர் அப்படியே இருந்திருக்கும் மேலும் மழைநீரை சேமிக்க அரசாங்கம் முறையான நடவடிக்கைகளை எடுக்காததால் அது வீணாக கடலில் சென்று கலந்து விடுகிறது இதனால் கோடிக்கணக்கான லிட்டர் குடிதண்ணீர் யாருக்கும் பயன்படாமல் வீணாகிறது ஆனால் அரசாங்கம் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் நமக்கு போதிய அளவு இருக்கும் நிலத்தடி நீரை பணத்திற்காக தனியாருக்கு தாரை வார்த்தது மட்டுமல்லாமல் அரசாங்கமும் தண்ணீரை விற்று வந்ததால் எதிர்காலத்திற்கு நிலத்தடி நீர் எப்படி இருக்கும் மேலும் நாட்டில் தண்ணீர் பஞ்சம் எப்படி சரியாகும் இதனால் தான் பொதுமக்கள் தண்ணீர் லாரிக்காக காத்திருந்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் ஒன்று அல்லது இரண்டு குடங்கள் நீரை மட்டுமே பயன்படுத்தும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் பல ஊர்களில் தண்ணீருக்காக பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று எடுத்து வரும் சூழ்நிலையும் தற்போது வரை இருக்கத்தான் செய்கிறது இதை யாராலும் மறுக்க முடியுமா இதனால் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் வருகிறது இந்த நிலைமையை உடனடியாக சரி செய்யாவிட்டால் அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் தமிழ்நாடு நீரின்றி சுடுகாடாக மாறிவிடும் சூழல் நிச்சயம் ஏற்படும் இந்நிலையில் தற்போது சென்னை குடிநீர் வாரியம் தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்தது போல பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது அந்த அறிக்கையில் தற்போது 
சோழவளம் மற்றும் செம்பரமாக்கும் ஏரிகளில் தண்ணீர் முழுவதுமாக வற்றிவிட்டது மேலும் புழல் ஏரியில் இருந்து இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் எடுக்க முடியும் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக ஒரு நாளுக்கு சுமார் எட்நூத்தி முப்பது மில்லியன் லிட்டர் தேவைப்படுகிறது எனவே பொதுமக்கள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி ஒத்துழைப்பு தருமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது மேலும் சிக்கனமாக இருப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் சென்னை குடிநீர் வாரியம் கூறியுள்ளது குறிப்பாக நாம் ஷவரில் குளிக்கும் போது நாற்பது முதல் ஐம்பது லிட்டர் வரை தண்ணீர் வீணாகிறது ஆனால் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டில் தண்ணீர் பிடித்து குளித்தால் ஐந்து முதல் எட்டு லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்படும் எனவே தண்ணீர் பற்றாக்குறை தீரும் வரை பொதுமக்கள் ஷவரில் குளிக்க வேண்டாம் என்று சென்னை குடிநீர் வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதேபோல் வீடுகளில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டை பயன்படுத்திவிட்டு அதை சுத்தம் செய்யும் போது ஐந்து முதல் எட்டு லிட்டர் வரை தேவைப்படுகிறது ஆனால் இந்தியன் டாய்லெட்டை பயன்படுத்தினால் வெறும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்படும் இதனால் பொதுமக்கள் தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் வரை வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று இந்தியன் டாய்லெட்டை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறியுள்ளது இதேபோல் கார் வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய கார்களை சுத்தம் செய்ய வாட்டர் வாஷிற்கு விட வேண்டாம் என்றும் வீட்டில் காரை தண்ணீர் ஊற்றி கழுவ வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது காரணம் கார் வைத்திருப்பவர்கள் தினசரி தங்களுடைய கார்களை கழுவுவதால் ஐம்பது லிட்டர் முதல் எழுபது லிட்டர் வரை தண்ணீர் வீணாகிறது அதனால் தண்ணீர் பிரச்சனை வரை தீரும் தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் வரை கார் வைத்திருப்பவர்கள் காரை ஈரத்துணியால் மட்டுமே துடைத்தால் போதும் என்று அறிவுரை கூறியுள்ளனர் இதேபோல் வீட்டுத் தோட்டங்களில் உள்ள செடிகளுக்கு குடிநீர் வாரியம் வழங்கும் தண்ணீரை பீச்சடிப்பதை தவிர்த்து ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்து பெறப்படும் உப்பு கலந்த தண்ணீரை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது அதேபோல் வீட்டு முற்றம் தெளித்து கோலம் போடுவதற்கு வீட்டை கழுவுவதற்கும் உப்பு கலந்த தண்ணீரையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சென்னை குடிநீர் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் டி என் ஹரிஹரன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த அறிவுரைகள் பொதுமக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் கடைகள் அலுவலகங்கள் வைத்திருக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொருந்தும் எனவே அனைவரும் சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் வரை தண்ணீரை மிகவும் சிக்கனமாக செலவழித்து தேவையான அளவு தண்ணீரை சேமித்து அரசாங்கத்திற்கு உதவுமாறு லூஸ் மோஷன் சேனல் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த அரிய வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்து அவர்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்கள் நன்றி வணக்கம்